qua ma non dire che tu sei tu quando ti fanno stare no, non sei uguale in realtà questo è anche un piccolo discorso il piccolo discorso quando sono le altre altre mi fa qua si deve avere non ne so la altra non si e poi il piccolo discorso che la verba No, sì, 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 sì,
Ma per la fine, io non ti faccio la foto.
che posso dire un favore mentre allora, queste sono cariche eh, da cambiare no. eh. sì 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 Ok, togli pure. Togli. Io ti arrivo. One, two, one, two. Esatto, e non, e non mi torna neanche indietro. Eh, perché le Beringer eh, hanno questo bellissimo sistema che loro gli out eh, ce l'hanno anche le poco. Cioè, loro gli ingressi li buttano sugli out, cioè diretti. E quindi devi scaricare il softwareino con il mixer che te lo chiudi una cazzo di No, no, questi sono tutti da cambiare. Eh, questo qui lo mettiamo in giro. Grazie. 
Stamattina fa la mascherina.
colpo della strega che ho che no sì ecco ieri mi sono alzato dalla sera per cui Grazie a tutti. Come è Beh, intanto grazie a tutti di essere qui stamattina alla conferenza stampa, eh, chiamiamolo il lancio di questo evento, primo evento che come motore sanità eh, se lo facciamo l'8 e 9 febbraio proprio qui a Villarreal. Sui temi che più riguardano la sanità stessa, da un titolo che mi sembra già questo abbastanza dire con l'innovazione che cambia il futuro. Eh, io non solo ringrazio voi, ma devo anche ringraziare chi ha coordinato eh, l'evento, ci sono la presidenza Giulia Gioda e Lisa Giussani che hanno lavorato tantissimo per questo evento e tutto lo staff di motori sanità che si sta ancora, come dire, operando per far sì che questo evento abbia il maggior successo possibile. Eh, io per questo ringrazio il Presidente della provincia che è qui con noi stamattina per questa uh, conferenza stampa, il Sindaco di Cernobbio che insomma, è molto giovane, no? forse è uno dei comuni più ricchi dell'Italia, no, no, no. più alto reddito. <ride> Dottore Samaria Valeno che lo conosce di tutti, che... Eh, Insomma, è, ha vissuto la sanità in tutti i suoi ambiti nel, nel, nel corso della sua vita è, ed è procuratrice speciale dell'ospedale Valduce e ho avuto l'onore di lavorare con lei per otto anni circa, proprio qui nel territorio. E poi abbiamo il dottor Spata, che voi tutti conoscete, che non è solo il presidente dell'Ordine dei Medici di Como, il presidente dell'Ordine dei Medici di tutta la Lombardia, che mi dicevo prima continua a lavorare perché anche per lui la sua vita insomma come medico di famiglia il territorio lo conosce bene e eh, infine abbiamo il presidente di Villa Erba che ci, che ci ospita in questa location fantastica direttore il direttore il direttore è no, un auspicio per diventare presidente non ci si ferma mai eh, in questa location fantastica che insomma qui siamo onorati di essere qui Uh, io non, uh, non voglio rubare altro, l'innovazione cambia il futuro, quello che è il compito di questo, questo evento voto il 9 febbraio è cercare risposte a quelli che sono i problemi del servizio sanitario nazionale, problemi che non riguardano solo l'Italia, se poi andate in giro per l'Europa, vedete che i paesi che dicono il post-Covid hanno problemi per ciò che riguarda la sostenibilità e se vediamo l'accesso ai servizi. Però quello che sarà il compito molto il 9 febbraio è quello di non fare, visto che siamo in territorio lombardo, non siamo a Ecco, ma le grida manzaniane, che è tutto lo spazio, perché non è vero che è tutto lo spazio, ma cercare soluzioni no? ai problemi che sicuramente esistono, partire dalla sostenibilità, cercare di capire come trovare fondi senza aumentare il debito del paese per quanto riguarda la salute stessa e a partire dall'accesso alle strutture, quindi anche la soluzione che riguarda anche qui tutti i paesi europei della lista d'attesa, ma soprattutto cercare di capire che cosa nel futuro 
dalla porto di innovazione, pensiamo specialmente alle tecnologie informatiche, alle tecnologie biologiche, poi al binario stanno andando stanno dando terapie personalizzate, specializzate, pensiamo all'evoluzione dell'intelligenza artificiale che va sicuramente governata, pensiamo all'apporto dell'analisi dell dei dati e così via, che sta cambiando anche questo, no? il panorama nell'ambito della salute. Un esempio molto banale, l'intelligenza artificiale aiuterà il lavoro dei medici, ma proprio in carenza di medici, forse questo ci darà la possibilità di respirare un pochettino in attesa che una scarsa programmazione riveda no? un numero di specialisti dal punto di vista del numero adatto per poter in qualche maniera gestire il mio servizio sanitario. Io mi fermo qua e quindi insomma, darei la parola, se siete d'accordo, alla dottoressa Enoch, eh, che è qui a fianco per il suo intervento a ciò che riguarda l'innovazione del cambio futuro della vita scuola. Grazie, ho accettato molto volentieri l'invito di motore sanità perché io credo che oggi il tema importante sia fermarsi e riflettere sul tema della cura, della salute. Se noi continuiamo a prendere decisioni immediate, di momento in momento, senza avere una visione a medio termine almeno di come bisognerà sviluppare il, questo tema, rischiamo di fare qualche disastro. Oggi c'è un senso di emergenza costante, di continua caduta che ci sta rendendo ansiosi e secondo me poco capaci di progettare. Io mi auguro che davvero l'impegno di motore sanità diventi un impegno costante nel portare avanti una riflessione molto seria sul nuovo che tutti i giorni ci aspetta. Quando parliamo di innovazione, io dico sovente che l'innovazione non è soltanto di tipo strumentale, di tipo farmacologico, ma l'innovazione è prima di tutto culturale. Dobbiamo cominciare a pensare a un modo nuovo di curarci e di curare. In una società che è assolutamente cambiata, io ho compiuto ieri 80 anni, sono 50 anni che mi occupo di sanità e vorrei occuparmene ancora. Proprio perché in questi 50 anni ho visto la trasformazione di tutto il nostro sistema e le possibilità che questo sistema ha di fare sempre meglio e di dare più benessere alla vita delle persone. Non basta allungare la vita, ma bisogna renderla migliore. E su questo uno dei temi da cui io, di cui io sono particolarmente affascinata in questo momento occupandomi dell'ospedale Valduce e quindi di Villa Beretta, Costa Masdaca è proprio l'innovazione nel riabilitare le persone la riabilitazione è sempre sembrata una scienza ancillare non si è mai pensato che fosse una scienza ma un'attività ecco Oggi la riabilitazione è quella che permette di riprendere una qualità di vita molte volte inimmaginabile di fronte a eventi tragici che, a, che prendono molte persone. Quindi per me è il momento che deve realizzarsi in questa bellissima location eh, con il, il parterre straordinario che Motore Sanità ha messo insieme, è quello di fermarsi a riflettere per vedere il futuro, tutto il futuro, in modo che in un cambiamento anche del nostro Servizio Sanitario Nazionale, grandissima eh, dono per la nostra, per l'Italia, per il mondo, cioè è uno dei sistemi, voi sapete, migliori che esistano, non andiamo a perderlo, ma come tutto deve essere anche rinnovato, rivisitato, 
Oggi abbiamo bisogno di curare la nostra sanità. La dobbiamo curare e per curarla, e qui il dottor Spada c'è, bisogna fare una buona anamnesi, un buon esame obiettivo, capire veramente quali sono le sue difficoltà e trovare le terapie più adatte. Ecco, io mi auguro che i giorni dell'8, 9 e quelli che poi seguiranno possano proprio metterci, non a dire tante cose affannosamente per voler affrontare tutti gli argomenti, ma, ma per fermarci e vedere effettivamente qual è il centro dell'attenzione che noi dobbiamo avere sul tema del curare, o meglio, come dico sempre io, del prendersi cura. Grazie. Presidente, lei la parola, prego. Grazie. Innanzitutto desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dai partner organizzativi ai relatori agli sponsor che hanno creduto in questa visione. La nostra provincia, con il suo patrimonio di eccellenza e innovazione, è il luogo ideale per ospitare un evento così cruciale nel panorama sanitario. La motore sanità Winter School 2024 è molto di più di una conferenza. È un momento di condivisione e apprendimento. È un'opportunità unica per riunire esperti del settore, professionisti sanitari, ricercatori e decision makers al fine di discutere delle ultime innovazioni che stanno cambiando il volto della sanità moderna. Il tema centrale, l'innovazione cambia il futuro riflette l'urgenza di abbracciare le nuove tecnologie e le pratiche all'avanguardia per garantire un servizio sanitario sempre più efficiente, accessibile e orientato al paziente. La nostra comunità deve essere pronta a sfruttare appieno il potenziale delle soluzioni innovative per affrontare le sfide attuali e future del campo della salute. La Winter School non solo offrirà un'ampia panoramica delle ultime tendenze e sviluppi, ma fornirà anche una piattaforma per lo scambio di idee e la creazione di collaborazioni. Dall'intelligenza artificiale alla telemedicina, dai dati sanitari digitali alla robotica applicata alla cura del paziente. Esploreremo insieme il vasto panorama delle opportunità che ci presenta. Come Presidente della provincia di Como, mi impegno a sostenere iniziative come questa, che promuovono l'iniziativa, l'innovazione, la formazione e la crescita della nostra comunità. Siamo pronti a consolidare la nostra posizione come centro di eccellenza nel settore sanitario, lavorando insieme per costruire un futuro in cui la salute e il benessere di tutti i cittadini siano garantiti dalle più moderne e avanzate pratiche mediche. E ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa Winter School e auguro a tutti i partecipanti un'esperienza formativa ricca e stimolante. Siamo pronti a trarre ispirazione dalle innovazioni presentate e a trasformare queste idee in azioni concrete per migliorare la salute e il futuro di tutti noi. Grazie. Sindaco, lei la parola. Questo magnifico sindaco di questo magnifico posto. Grazie e prima di tutto benvenuti. Eh, grazie per aver scelto Cernobbio e soprattutto il compegno di Villerba perché rappresenta l'intero territorio. Come vedete oggi insieme a me c'è il Presidente della provincia che lo rappresenta e, e oltre a essere sicuramente il nostro territorio ma rappresentiamo anche una parte della proprietà, quindi ben bene che ci siano queste iniziative. Quando si parla di innovazione dobbiamo fare il connubio, quindi dobbiamo mettere insieme la cultura della salute con l'innovazione perché oggi sempre di più c'è questa nuova eh, tecnologia, la tecnologia che sicuramente aiuta che sicuramente bisogna sempre eh, guardare, guardare avanti. E, um, Winter School quest'anno compie die dieci anni, se non vado errato, perché ogni tanto qualcosa mi sfugge, la tecnologia non sempre ci aiuta. E, eh, dobbiamo guardare assieme, perché credo che mettere insieme pubblico e privato aiuta sicuramente, e Villa Erba lo è, e, direttore, mi chiedo di portare il ringraziamento a tutto il suo staff, perché partiamo già eh, a febbraio con iniziative all'interno del convegno, quindi non ci si ferma mai. E da un punto di vista strategico, perché come si dice sempre, Villa Erba è un punto di, di riferimento per l'intero territorio del lago di Como e lo fa anche con l'ottica tecnologica, perché abbiamo concluso 
con il sottosegretario a novembre e ripartiamo subito con questo motore della sanità e può essere sempre di più un punto di riferimento. Noi amministrazioni ci crediamo, se no non saremmo seduti a questo tavolo, anzi ci crediamo ancora di più e lo vogliamo fare sempre di più in rete. E, Presidente, credo che in questi anni, perché anche se sono un giovane sindaco è già cinque anni che sono qui, e eh, insieme al Presidente abbiamo sempre creduto in questo compendio di Villerba e lo crediamo eh, sempre di più, crediamo nell'era digitale perché credo che la tecnologia ci permetta di, di sviluppare sempre di più soprattutto nel mondo sanitario dove magari l'evoluzione è più difficile e consapevole di quello che si va, va, si va incontro quello che voglio dire è che il nostro territorio è sempre ospitale perché adesso se vedete questa bellissimo, questo bellissimo sfondo che rappresenta eh, l'intero lago non guardo le divisioni territoriali ma bisogna guardare a, agli obiettivi quindi eh, Villa Erba è un obiettivo comune perché siamo quattro proprietari e in questi quattro proprietari abbiamo oggi una società che è Villa Erba che sta lavorando in maniera egregia forse anche in merito di un po' tutti perché se si lavora in squadra si raggiungono questi quindi davvero grazie di aver scelto Cernobbio quindi grazie ancora e ci vedremo poi nei prossimi, nei prossimi giorni Bene, con il dottor Spata, però prima del Covid abbiamo anche condiviso dei, no? dei tentativi proprio di rapporto ancora migliore per sfidare il territorio con l'università e poi abbiamo vissuto insieme, siamo tutti ospedali, il dottor Seno, quello che è stato il periodo del Covid, drammatico, che il dottor Spata non si è tirato indietro, ha pagato anche i soldi, mi ricordo tanti colleghi, quindi e con affetto e eh, anche un po' di commozione. Grazie. Allora, eh, grazie per, eh, per l'invito, eh, veramente in questo contesto veramente favoloso. E, allora, bisogna che, che faccia un po' una sintesi, perché altrimenti eh, parlare di sanità eh, staremo qui eh, veramente altro che, che due anni. Eh, ha detto due cose secondo me eh, veramente molto importanti che condivido fermarsi e riflettere è vero eh, per poi poter agire però eh, poi in, in maniera consapevole, concreta e eh, soprattutto sulle basi di una progettualità eh, che, eh, che deve essere comunque tutta costruita eh, io partirei subito, parto un po' dal fondo. Una cosa di cui io mi lamento tantissimo è che arrivano sul territorio delle progettualità che non sono mai condivise con la classe medica, cioè con chi lavora tutti i giorni, lavora sul campo. E quindi io mi riferisco alla medicina generale, mi riferisco alla medicina ospedaliera, al pronto soccorso e tutto, e mettiamoci dentro tutto il comparto della sanità. È inevitabile che eh, cioè le istituzioni, eh, la politica deve eh, dar voce, deve eh, poter puntare sull'aiuto, sulla consulenza di chi lavora tutti i giorni sul territorio. Perché per esempio il territorio, parlo io, sapete, no? ho sempre fatto il medico di famiglia, mai non lo faccio più da un anno perché mi hanno messo in pensione, io dico mi hanno messo in pensione perché ho raggiunto i 70 anni, altrimenti sarei andato avanti perché è un lavoro che mi piace ma continuo tuttora a lavorare, cioè è in profonda crisi, cioè è inammissibile, eh, scusate se scendo un po' nel particolare, ma che dei medici di medicina eh, generale, dei medici di famiglia, come a me piace chiamarli, eh, debbano lavorare con 2600 pazienti, cioè è assurdo, già credetemi 1500 sono già tanti, perché è così. Ma comunque cioè, il discorso è molto più ampio, cioè quando si parla di innovazione, come ci è stato detto prima, non è soltanto l'innovazione del digitale, dell'intelligenza artificiale, L'innovazione è vedere a che tipo di medicina vogliamo per il futuro. È il primo interrogativo che ci dobbiamo fare. Per la medicina del territorio, la prima cosa che mi chiedo, ma quale medico di famiglia vogliamo per il futuro? Cioè vogliamo il medico di famiglia passacarte o il medico di famiglia che è attivo sul territorio, che fa le vaccinazioni, che si prende in carico il paziente cronico? Perché è questo che è la cosa importante, cioè è la presa in carico del paziente cronico che si fa, sta facendo per metà 
ma è una progettualità che va sviluppata, va estesa a tutti. E tutto questo perché? Perché il paziente che ha un problema, il paziente cronico, deve essere curato sul territorio, non può andare in pronto soccorso se ha un problema, perché uno dei problemi è anche quello dell'intasamento del pronto soccorso. D'accordo, mancano anche i posti letto perché sono scesi dai, dai, da tre, eh, esattamente, eh, dai 3 ai 7 per, per posti letto per mille siamo scesi sul Comasco di sotto di 3 e, e chiaramente poi pronto soccorso si crea l'imbuto e eh, abbiamo il sopraffollamento e tutto quello che eh, la colpa non è certo dei medici non è certo colpa degli infermieri, non è certo colpa di chi lavora sul territorio, ma magari di una programmazione fatta male. Altra riflessione, ma io credo che saranno fatte, poi chiudo, mi chiudo, sento parlare di aprire, eh, cioè di togliere il numero chiuso eh, dell'università, l'accesso all'università, secondo me è un altro errore madornale, ma non lo dico solo io, lo dice il Presidente anche nazionale della Federazione dei medici e degli odontoiatri perché si rischia di tornare fra vent'anni alla preta medica e tornare ancora a che cosa? All'imbuto formativo cioè a medici che dopo l'università come erano adesso il butto formativo si è azzerato per fortuna però se apriamo indiscriminatamente l'università cioè inevitabilmente si può creare una situazione che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi una programmazione vuol dire anche, cioè garantire a chi si iscrive all'università al primo anno un continuo formativo di 10-11 anni che lo porti alla specialità, lo porti già a lavorare o sul territorio o in ospedale e quindi ehm, facendo ovviamente una programmazione ben precisa e che, che deve stabilire quanti dermatologi mancano, quanti dell'emergenza urgenza, non ho fatto nessuno dell'emergenza urgenza, perché si pigliano delle gran botte e si, 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 c'è un stipendio molto basso, eh, si prendono un sacco di, di responsabilità e si prendono anche eh, cazzotti anche dei pazienti. Vabbè, ma eh, aperta parentesi, chiusa parentesi. Quindi la programmazione... E tanto, cioè, eh, però ripeto, deve essere fatta eh, con eh, coscienza. Anche perché, e mi chiudo, eh, sappiamo che le risorse sono limitate. Quindi eh, sul fermarsi, riflettere e agire bisogna queste poche risorse ottimizzarle. Perché è così ma ottimizzarle, per ottimizzarle bisogna avere in mano dei progetti veramente concreti e ripeto, coinvolgendo la classe medica e tutto il comparto sanitario. Direttore, lei la parola. Grazie dottore. Ma il mio, dopo interventi autorevoli sia dal punto di vista professionale che istituzionale che mi hanno preceduto è semplicemente un intervento di saluto e di ringraziamento. Intanto in primis vi porto anche, ho il piacere e l'onore di portarvi i saluti del presidente Claudio Tajana, del presidente di Villa Erba e di tutto, di tutto lo staff di Villa Erba. Eh, dicevo, io, i ringraziamenti, sì, perché oltre che mh, il sindaco stesso ha fatto prima un passaggio direi importante, certamente poter ospitare in, in questo periodo, sostanzialmente siamo a febbraio, per noi dal punto di vista ente che si occupa di ospitare eventi, kermes, eh, momenti celebrativi di varia natura e genere, sicuramente è il raggiungimento anche di quello che abbiamo sempre ricercato in questi anni, ossia la destagionalizzazione e questo è un passaggio sicuramente importante. Ma rispetto a questo che appunto ha già, a cui ha già accennato il sindaco, io credo che l'altro elemento che ci ha fatto eh, su questa iniziativa rispondere con entusiasmo quando eh, la dottoressa Gioda ce l'ha presentata è stato proprio il tipo di argomento, nel senso che vuoi, adesso io molto, molto relativamente e molto per proprietà transitiva, avendo una sorella che fa il chirurgo ho inevitabilmente sviluppato una certa sensibilità no? sull'argomento sull eh, e si ferma, ripeto, ad una proprietà transitiva minimal, ecco. 
dopodiché, come tutte le persone e come tutti gli utenti, eh, siamo in prospettiva, eh, immaginiamo di raggiungere i famosi 120 anni, no? e quindi è chiaro che siamo ancora più sensibili anche come, come persone fisiche rispetto a questo tipo di argomentazione. No? E eh, vedere che all'interno del programma, eh, quando ce lo presentarono all'inizio di, di questa avventura, diciamo, no? ci dissero vorremmo venire appunto sul lago di Como a fare questa iniziativa per noi siamo già avanti come edizioni però vorremmo iniziare l'anno proprio con la Winter Sud sul lago di Como perché vogliamo uh, fare determinati ragionamenti e la Lombardia dal punto di vista della sanità ha determinate situazioni, determinate eccellenze determinati momenti anche qui chiaramente di, di, di costruzione di attenzione però ha una sua conformazione particolare e quindi hanno ritenuto che potesse essere la destinazione giusta oltre che la location giusta per cui dicevo questo, questo all'interno di, di, di questo che è un po' il, il canovaccio principale l'argomento di, di, di motore salute appunto la salute ci ha particolarmente sollecitato l'idea di essere l'ente ospitante per due materie particolarmente importanti che abbiamo visto nel programma la possibilità di una formula mista privato pubblico in un momento in cui tanto si sente molto dibattere no? questa situazione è meglio il pubblico è meglio il privato ripeto la Lombardia stessa come, come regione fortemente inserita in un contesto di convenzioni col mondo, col mondo privato e quindi capire questa situazione e l'altra l'uso dell'intelligenza artificiale in un mondo così fortemente veloce no? e che ha le necessità il dottor Spata accennava appunto prima i problemi di personale eccetera no? quindi capire come la funzione veramente propedeutica di questo tipo di strumento possa essere tale oppure possa essere un momento non dico di conflittualità ma magari di difficoltà nel recepirlo difficoltà nel, nel renderlo operativo per dare sempre ovviamente un servizio migliore all'utenza e allora per questo motivo io concludo dicendo che siamo veramente davvero ringraziamo e siamo davvero fortemente onorati e orgogliosi di poter ospitare una sessione che si occuperà di questi argomenti di cui ho appena detto quindi grazie grazie veramente bene eh, vedete nelle slide che eh, sullo schermo le persone su tutte le istituzioni che saranno presenti dal sottosegretario al Presidente del Consiglio Leonardo Butti, ai ministri Enrico Cristin, al ministro Provenzio, attendiamo la risposta anche del ministro Schillaci che potrebbe deve essere presente, al sottosegretario Gelmato, al ministro Capelli, al ministro Forza, attendiamo la risposta del ministro Grillo, insomma c'è una grande rappresentanza a livello istituzionale nazionale e non può mancare anche la rappresentanza a livello della regione ho potuto partire dalla regione Lombardia avremo la presenza del presidente Fontana l'assessore alla sanità Bertolaso, degli assessori alla sanità dell'Emilia Romagna e della Puglia, dei presidenti della regione del Piemonte eh, della, della Lombardia come vi ho già detto della Toscana Insomma, c'è una rappresentanza importante che riguarda sia la componente istituzionale nazionale sia le componenti regionali, perché come voi sapete meglio di me, eh, il, praticamente la, la sanità, pur avendo un indirizzo di carattere nazionale, è governata a livello regionale. Basti pensare che intorno all'80% ovviamente dei bilanci della sanità delle regioni in realtà è dato dalla sanità. Chiedo alla regia se adesso che dobbiamo mandare il filmato, mandiamo pure il filmato della Winter, Carlo Ventasuglia, con l'audio. Perfetto. Andiamo. Benissimo. Oltre ad essere la Presidente, anche mia moglie. Non so, so a casa vostra cosa succede, ma io normalmente... A casa mia succede... Mi ha molto finto lavorare. E cucino.
Bene, allora siamo a vostra disposizione per le domande da parte della stampa che ringrazio ancora di essere qui, noi siamo molto contenti della nostra presenza e siamo qui disponibili a rispondere se ne siamo capaci alle vostre domande, prego. Grazie, scusate. Pa Paolo Annoni come zero, lo ripeto, faccio pubblicità alla testata così per un attimo è contento. Eh, no, volevo sapere se a livello territoriale la scelta di, di Villa Erba e di Como poteva avere anche un significato con il rapporto con, con la Svizzera, perché notoriamente la sofferenza della sanità eh, a livello territoriale è anche per la forte attrattività eh, per quanto riguarda la le strutture svizzere. Grazie. Ma intanto, a breve chiosa la faccio io, poi do la parola magari al professor Enrico. Sì che ce l'ha. Perché, eh, come detto precedentemente, se noi continuiamo a gridare allo sfascio al Servizio Sanitario Nazionale, anche con dati molto ballerini, ci siamo recentemente occupati di quanto si spende in sanità in questo Paese, non solo quanto stanzia il governo. In questo Paese si spendono quasi 180 miliardi di euro di cui più di 40 miliardi sono tirati fuori in tasca dei cittadini negli ultimi anni di tasca dei cittadini e solamente in parte intermediate la situazione. Bene, se noi continuiamo a gridare lo spazio, in realtà se io lavoro all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, perché dovrei continuarci a lavorare se tutto va male? Vado in Svizzera anch'io oppure vado in privato anch'io? Il motivo è che non è che tutto è lo spazio anzi ah, il Servizio Sanitario Nazionale è stato uno dei più grossi avanzamenti che ha avuto questo Paese. Noi ce lo dobbiamo tenere caro. Comunque, fino a quella contraria, Mariella, se uno ha un tumore, non è che ci mette le carte di credito per essere curato in questo Paese. No? <ride> Mentre da altre parti magari questo succede. Ecco, quindi noi lo dobbiamo tenere e dobbiamo... Quindi il fatto di aver scelto Como, per vari motivi, comunque anche questo. Dottor Sainz, Dottor Spagna. Qualcuno vuol dire qualcosa? Sì, sì, no, eh, direi che, direi che, che, che la, la, la scelta fatta anche in questa funzione direi che è ottimale, no? Allora, allora bisogna chiedersi eh, più che altro eh, il perché i medici vanno all'estero, no? Se negli ultimi dieci anni sembra che eh, circa 10.000 medici sono, se ne sono andati dall'Italia e sono andati all'estero, non sono pochi. Noi li formiamo, formiamo come formiamo dei bravissimi infermieri che poi prendono e vanno all'estero perché ovviamente guadagnano il doppio eh, se non il triplo di quello che guadagnerebbero eh, qui in Italia. Ma il discorso allora si estende perché il problema è che bisogna rendere più attrattiva quella che è l'attività la, del, del medico 
parlo del medico, ma credo che si valga la stessa cosa anche per gli infermieri. Attrattività cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere un lavoro non eh, burocratizzato come lo è, lo è sia in ospedale che, eh, che fuori, eh, sul territorio. Quando io mi riferivo prima nel mio intervento in passacarte, cioè non è che era una considerazione dispregiativa di quello che stanno facendo i medici adesso, tutt'altro, stanno facendo un lavoro enorme, stanno facendo dal punto di vista sanitario, solo che non sono messi nelle condizioni di poterlo fare come vorrebbero farlo. È una cosa un attimo diversa, ci tengo questo a sottolinearlo, questo sia in ambito ospedaliero che, che sul territorio. Attrattività eh, vuol dire eh, far acquisire ai medici delle competenze nuove che permettano al discorso che dicevo prima, cioè della presa in carico del paziente cronico. Sul territorio dicono che sono visionari, ma sono stati stanziati più di 250 milioni per dotare gli studi dei medici di medicina generale del, di uno spirometro, di un elettrocardiogramma, eh, della una possibilità, eh, ripeto, di, eh, di fare anche un'ecografia anche di primo livello, per carità, per chi, per chi lo può fare. Eh, voglio dire, ma eh, tutto questo che cosa presuppone? Presuppone una formazione diversa anche. Eh, cioè, e quindi, ecco perché parlo di programmazione e di, di e quello che dicevo prima. Cioè, quale medico di famiglia vogliamo per il futuro? E quindi il ragionamento parte tutto da qui. E allora, se si vuole dare veramente una svolta, bisogna par partire proprio da qui, da questo tipo di ragionamento e investire, investire sull'uomo, investire sul, sul medico, sul professionista. Dottor Sei. Quando finanziermi fece nascere il sistema sanitario nazionale universalistico finì anche la sua carriera politica perché sapete bene che nacque su una grande sensibilità di solidarietà e non era da tutti visto come una positività per la politica italiana vinse questa battaglia ma lei finì la sua carriera politica il nostro sistema sanitario nazionale è nato su un principio di solidarietà ed è chiaro che questa solidarietà deve continuare ad esserci. Io non credo che Giulia e Claudio abbiano scelto come per la concomitanza con la Svizzera, non lo so, non lo so. Credo che l'abbiano scelto perché è un po' un luogo del cuore e quindi credo che sia diverso. Credo però anche che un sistema come quello che in tanti paesi del mondo è assolutamente privato, quindi fa pagare alla persona una certa cifra permette poi anche di pagare il medico e l'infermiere un'altra in maniera diversa da quello che lo può pagare un servizio invece solidale. Ora, come diceva eh, adesso, è necessario certo una riprogrammazione, è necessario rivedere, però ricordiamoci che in Italia si fa un'ottima sanità, un'ottima sanità, si fa tanta ricerca, è un paese avanzatissimo in questo. Non voglio fare paragoni perché non voglio certo creare problemi diplomatici tra i paesi, ma una piccola riflessione sulla qualità della sanità nei diversi paesi anche europei io vorrei che fosse fatta. Perché se no noi continuiamo a dire ah, perché l'Italia va male, ma l'Italia dà le cure a tutti. Se voglio... Un pensiero che voglio esprimere è questo, proprio in un attimo di difficoltà e dove vogliamo essere solidali non dobbiamo sprecare le risorse e chi di noi può pagare qualche cosa è giusto che lo paghi per permettere a chi non lo può fare di continuare a farlo, perché questo è il principio su cui è nato il sistema sanitario nazionale. Quindi noi, e poi c'è ecco, un'altra cosa, nella programmazione e lo dice una che fa privato eh, lo dice una che fa privato non possiamo buttare sul pubblico tutto quello che è più costoso e il privato continuare a fare quello che è più remunerativo bisogna anche qui fare un gioco delle parti mettersi a un tavolo programmare, rendere sostenibile perché il privato deve essere sostenibile come lo deve essere il pubblico 
e in tutto questo cercare di mixare le prestazioni e non vedersi sempre come dei concorrenti in cui io do di più, tu hai di meno. Ma poi in realtà quando c'è un problema gravissimo il privato continua a fare certi tipi di specialità e al pubblico ha tutto quello che costa di più. Questo non può funzionare. Io sono orgogliosa di dire che faccio un nuovo faccio, faccio perché lo fa la congregazione, lo fa chi volete, ma l'ho voluto fortemente, un nuovo pronto soccorso al Valduce. Non guadagno un euro di più. Non mi viene riconosciuto nulla di più. Ma il mio compito è anche quello di usare anche le risorse per dare migliore qualità là dove io posso darla, perché anch'io sono chiamata a questo compito. Non sono chiamata soltanto a fare utili profitto io poi sono una, in una situazione di no profit quindi ancora, ancora meglio però devo essere sostenibile quindi non posso pagare i medici come la Svizzera non posso fare queste cose però posso dare dei servizi che siano dei servizi di alta qualità io vorrei ridirvi andate a confrontare quello che si fa in Italia a livello di ricerca quello che si fa in Italia a livello di innovazione e quello che si fa in molti altri paesi troppo citati in questo momento. Bene, eh, volevo solo, c'è qualcuno che vuole intervenire a proposito? Io volevo solo leggere un attimo quelli che sono i temi, no? Sì, no, così favorisco anche le domande. Eh, noi sui temi che abbiamo posto su questo Winter School sono innovare e ripensare il servizio sanitario nazionale, nuovi modelli di governance, finanziamento governativo e copartecipazione dei cittadini, famosi più di 40 miliardi, vi ho detto prima, il bundle payment e superamento dei silos, voi sapete che adesso negli Stati Uniti e anche in altri paesi si cerca di pagare a prestazioni di tutta la filiera, non solamente a prestazioni ospedali di giunta a quel territorio e così via l'apporto del privato al ruolo del pubblico, la remunerazione degli operatori e la revisione della spesa della pubblica amministrazione, la centralizzazione e l'autonomia decentrata, come coniugarle, con una nuova politica industriale della salute tra tecnologie informatiche e biologiche e accesso ai servizi e universalità del servizio sanitario nazionale. Quindi il ruolo di una programmazione innovativa per un futuro sostenibile del servizio sanitario nazionale, eh, il, cosa porterà il PNRR per ciò che riguarda i prossimi anni, come affrontare le future pandemie, siamo in un periodo post-Covid e il problema di un piano nazionale per affrontare la pandemia. Infine abbiamo eh, l'innovazione che cambia il futuro, avremo non solo il sottosegretario Alessio Muti, ma anche Paolo Benanti, che è presidente della Commissione dell'Intelligenza Artificiale per l'Informazione, e tra l'altro il Francescano, quindi anche consulente del Papa, e consulente per l'ONU per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quindi nell'ambito dell'etica che ci siamo perfettamente. Eh, avremo la salute e l'ambiente, oggi non possiamo parlare di sanità, ma parliamo di salute a 360 gradi, perché è cosa che è rapidamente, il cambiamento climatico così incide sulla salute. Avremo il tema dell'Europa delle regioni, la Lombardia è la regione più competitiva no? a livello nazionale sia nei confronti del Sistema Nazionale che nei confronti di una di quelle più competitive a livello europeo, poi verso un modello di salute integrato, parleremo del ruolo della società scientifica, dell'innovazione diagnostica e terapeutica, infine avremo una giornata dedicata alle malattie rare, avremo una giornata soprattutto anche dedicata ai tumori rari, avremo una giornata dedicata anche alla formazione degli operatori, come voi sapete proprio la tecnologia del futuro e anche dei modelli organizzativi impongono anche una formazione diversa dei medici e soprattutto degli infermieri Io ricordo che in questo paese saremo sì carenti di medici ma soprattutto siamo carenti di infermieri con una delle più basse percentuali di infermieri rapporto agli altri paesi eh, europei eh, e quindi insomma voglio dire mi sembra che eh, e infine chiuderemo come innovare anche la prevenzione perché se noi vogliamo in qualche maniera rendere sostenibile il sistema, vogliamo prevenire di più le malattie, perché prevenire significa in qualche maniera evitare no? ricoveri propri, evitare situazioni che non sono gravi sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. Ecco, questo per fare un quadro di tutti i temi più di oltre 150 lavoratori che parteciperanno al me. Prego.
Fra qualche anno, se è vero che le risorse economiche non sono molte, se c'è una contrazione di capitale umano, infermieri e medici, verso che modello di medicina stiamo andando? Uno molto più accentrato, uno in cui dovremmo partecipare di più economicamente, che cosa vi aspettate? Beh, partecipare mi sembra che la dottor Sarina dovrebbe leggere lei, insomma, nel senso che chi può deve mettere a disposizione, prego. Dottor Sarino, sostanza. Come sarà la sanità in futuro dipende da come noi la stiamo costruendo oggi, perché sta a noi essere i protagonisti della sanità del futuro. Quindi per quello continuo a dire c'è bisogno di metterci a curare il paziente malato che è la nostra sanità, che vive un momento di grande difficoltà per tanti motivi che diciamo tante volte l'aumento dell'età, eh, gli anziani, eh, la mancanza di personale, ecco, tutto questo però è un tema che oggi va preso pezzo per pezzo e si ve deve vedere che cosa si può fare. Quello che noi dobbiamo essere certi di dover fare è continuare a curare tutti, tutti, ricchi, poveri, tutti, perché noi non possiamo permetterci di perdere questa prerogativa. L'abbiamo ottenuta con grandi sacrifici e non la dobbiamo perdere. Le risorse vanno motivate, certo, dal punto di vista economico, nessuno lavora per niente, ma anche motivate dal punto di vista scientifico, della preparazione, dei mezzi che noi mettiamo a loro disposizione. Oggi un medico che lavora con un'apparecchiatura innovativa, ha una soddisfazione, una certezza diversa da uno che va a lavorare e fa, 30, fa tante ecografie in giro per tanti studi per portare a casa un po' di soldi. È un medico che non stimo, avrà anche preso la laurea in medicina, ma non è per quello che può aver fatto il medico. Perché ecco, noi dobbiamo ritornare anche a stimare, a dare voce, e a mettere in evidenza tutti coloro che lavorano con grande dignità, con grande capacità e con grande voglia di fare qualche cosa di più e di diverso. Poi ci sarà sempre una categoria che lavora sempre per soldi, e questo fa parte di tutte, di tutte le categorie, dagli avvocati agli ingegneri a, a tutti. Tutte le categorie ci sono chi lavora solo per soldi, c'è chi lavora invece per una giusta remunerazione, ma anche per delle motivazioni che non sono motivazioni soltanto ideali, ma che sono motivazioni di essere una persona che lascia dei segni, che lascia dei segni. Cosa c'è di più bello che sapere di lasciare ognuno un piccolo segno? Oggi noi ci troviamo di fronte a un'innovazione quale non c'era mai capitata, se non dai tempi della scoperta dei vaccini, possiamo dire. Ecco, quindi oggi ci troviamo davanti a un mondo nuovo. Ma i giovani, i giovani, ma voi credete che non siano appassionati di questo? Sono appassionatissimi. Siamo noi che non siamo capaci di dargli questi modelli. Io più di una volta un giovane mi ha detto, sì, è vero, io non guadagno tanto però so di fare qualche cosa, so di contribuire al futuro, so di creare un'innovazione. Ecco, puntiamo sui giovani, puntiamo su questo e non diamoli sempre per sbandati che vogliono solo non lavorare, non è assolutamente vero. L'ha detto il presidente Mattarella in un, nella in inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Piemonte Orientale in occasione della mia laurea non riscausa, ecco, l'ha detto con forza. L'ha detto con forza, rileggete queste parole e secondo me lì troviamo anche la chiave per cambiare qualche cosa. Ecco, però basta lamentarsi, basta dire che tutto va male perché di questo cominciamo tutti di questo co e cominciamo i giovani. Allora sono i primi che dicono vabbè allora ce ne andiamo a guadagnare un po' di più. Andiamo ad Abu Dhabi, lavoriamo per due anni, portiamo a casa un bel po' di soldi e poi torniamo in Italia. Noi queste persone le abbiamo formate, abbiamo investito, abbiamo speso per loro. Quindi si tratta anche di mettere delle regole, delle regole, anche su questi temi. Quindi chi ha fatto una certa carriera, chi si è laureato in tempo, con un certo... Eh, e 
a cui noi abbiamo dato possibilità di studiare, di avere una casa dove stare, di avere tutto quello che è necessario perché loro possano fare, però rendiamoli anche responsabili che non possono poi prendere tutto questo, ignorarlo e mettersi soltanto a guadagnare soldi credendo con questo di essere dei grandi medici. Dottor Spata. Sì, ehm, ha già detto molto la dottoressa Enoch, io dico l'appello che continuiamo noi a fare come medici, come federazione nazionale, regionale così, il sistema sanità nazionale va salvaguardato e va salvato. Questo è assolutamente, secondo me, io credo molto nel sistema sanitario nazionale, bisogna dare pari dignità al pubblico e al privato, pubblico e privato devono assolutamente collaborare, parlarsi, perché molto spesso non si parlano, anche in realtà locali, e quindi invece è molto importante mettersi a un tavolo. È inammissibile che eh, ci sia un 5% della popolazione italiana che ha rinunciato a curarsi, perché, perché sono 3 milioni, eh? cioè di persone che hanno ricevuto, perché? Perché ci sono le liste di attesa che sono lunghe, perché non hanno i fondi per poterlo fare, perché chi può fare mette mano al portafoglio e, e, e va, e fa quello che deve fare, non è giusto, assolutamente. Sono d'accordo con la dottoressa Eno che dobbiamo curare tutti, tutti hanno pari dignità, tutti hanno il diritto di essere curati, e quindi ritorniamo al discorso di prima, quindi basta piangersi addosso perché sono stufo, eh, bisogna lavorare sui progetti e partire perché, perché altrimenti, eh, ripeto, con, con condizioni di causa, eh, facendo delle giuste riflessioni e soprattutto, scusate se ribadisco, cioè cerchiamo di coinvolgere chi su tutti i giorni lavora sul, sul territorio e tutti, tutti i giorni fa il medico o l'infermiere negli ospedali, sul territorio e quant'altro. Permettetemi l'ultima battuta sull'innovazione. Allora, io ho anche detto nella mia... Io credo nell'innovazione, eh, sia digitale che anche nell'intelligenza artificiale. Però credo anche su una cosa molto importante che mi sembra che stia un po' sfuggendo di, di mano e che mi preoccupa molto come presidente di ordine e anche come uomo l'aspetto relazionale, cioè eh, medico-paziente. Ecco, eh, l'intelligenza artificiale va, va governata, va governata perché non bisogna eh, perdere d'occhio che eh, diciamo, l'impronta o comunque la nostra eh, mission proprio di, di medici è quello di relazionarci col paziente, scusate, ma il 50% del nostro lavoro, se non di più, è proprio basato sulla relazione. Se non si crea empatia, cioè il nostro lavoro, il nostro rapporto è già che è bello troncato. Perché quando un paziente viene da noi per la prima volta, ci guarda in faccia, la prima cosa che chiede è adesso vediamo un po' chi è questo qua, con chi ho a che fare. Allora, eh, voglio dire, eh, fare il medico vuol dire anche empatia. Mm, vediamo l'innovazione dell'intelligenza artificiale non si deve mettere in mezzo tra il medico e il paziente ecco perché dico che va governata ciò non togli io sono assolutamente favorevole ho visto tantissime eh, applicazioni dell'intelligenza artificiale sulla medicina mi ha entusiasmato però ripeto eh, come medico e come presidente di ordine mi si tenevo a sottolineare questo e credo che sarà molto curioso di andare a vedere proprio la sessione in cui si parla di eh, intelligenza artificiale e eh, l'applicazione dell'intelligenza artificiale in medicina. Grazie, avremo tra l'altro anche il sottosegretario che è il Presidente del Consiglio che ha la delega proprio di innovazione, quindi insomma, meglio di così, dire, anche a livello istituzionale c'è cioè, una bene, che ci sia ben chiaro. Mi permetto solo di dire tre cose. La prima è, eh, se non, non avete letto, consiglio di legge c'è stato un bellissimo articolo del, del professor Mappelli che è l'economista sanitario della Cattolica di Milano, il quale eh, sulla voce, che quindi è un ente terzo dal punto di vista economico, ha detto molto chiaramente in qualunque paese la sanità è finanziata in rapporto alla crescita economica, nel senso che eh, adesso il rapporto col PIL non è esattamente il massimo della precisione, ma comunque più il paese cresce più può mettere soldi in valore. Bene, questa cosa 
deve farci capire che, come ha detto il dottor Sereno prima, il dottor Spata, noi non abbiamo la stessa capacità economica che ha la Francia o la Germania. Quindi dire che noi dobbiamo pagare i medici come i tedeschi diventa un po' problematico, nel senso Perché che è diverso il nostro sistema. È diverso il nostro sistema, è diverso anche la nostra capacità economica. Questo è il problema poi più grande per quanto riguarda come dire, il sotto, sottofinanziamento del laboratorio sanitario riguarda soprattutto anche gli infermieri, ecco, sì, sì, sì. molto meno che in altre nazioni. La seconda cosa è che in questo paese l'innovazione in sanità è sempre vista come sospetto, no? cioè mentre l'innovazione è il motore di altre, di altre eh, attività di carattere economico e industriale, che siano automotive o la tecnologia e così via. In sanità, se c'è un nuovo farmaco che è ancora meglio, il primo problema che si pone è quanto ci costa. Beh, io credo che anche su questo dovremmo superare. Adesso non posso farvelo vedere, ma io ho un cerotto qua, perché ho qualche problema di, di ritmo, quindi devo calibrare la terapia, eh, che è un alter, che è un cerotto, hm? che io ho da 14 giorni. Non lo ricordate le chiotte, che sono parecchie tipo tali piccoli, ecco. Questo roba qui costa, sì, ma secondo voi il futuro, sarà che noi potremo continuare con questa, no? Con la borsetta attaccata e tre giorni? No, il futuro è questa roba qua, questo mi sembra chiaro, che più si svilupperà. Allora, l'innovazione in realtà è un una, come dire, investimento, sia dal punto di vista economico, tra la nuova politica industriale del governo che è in questo paese, e sia dal punto di vista perché mi permette di risparmiare molte cose, per esempio i ricoveri, che mi costerebbero molto di più che pagare in tutto. La terza questione riguarda proprio voi, e vi darò poi la parola. Noi parliamo di sanità, non più di sanità, ma parliamo di salute. Quindi questo vuol dire che tutti, compreso anche gli enti locali, quando fanno una delibera, devono porsi il problema di quanto questo impatta sulla salute dei cittadini. Okay? Sia per quanto riguarda la mobilità, sia per quanto riguarda no, l'energia, sia per quanto riguarda così via. Questo significa, uno, dare più responsabilità anche agli enti locali, farli partecipare di più alle decisioni che prendono la sanità. Nella seconda cosa è un fatto culturale, cioè la salute è a 360 gradi, non è solo l'ospedale, l'ambulatorio medico di famiglia, no? la cura domiciliare, ma è tutto, tutto ormai in, come dire, impatta sulla salute, quindi anche loro hanno la loro responsabilità e devono in qualche maniera tenere conto che quando fanno o prendono qualche decisione impatta sulla salute di noi tutti noi. Pensate semplicemente alla questione del dell'inquinamento atmosferico forse non riguarda Como ma riguarda sicuramente Milano buona parte della, della pianura padana Lombardia che aumenta in maniera notevole la mortalità sia per tumori che malattie cardiovascolari che non questo ecco. la parola Vabbè, io ho un pensiero mio personale da sempre che, che condivido gli interventi che hanno fatto prima il dottore Sereno e il professor Stato nel senso che la sanità forse è l'unica voce del bilancio italiano che potremmo anche andare in perdita, ma la sanità deve essere per tutti e curata da tutti. E questo è il mio pensiero, più che la Presidente della provincia, che in questo momento qua, io sono qua, ma come sapete la provincia non ha più questa delega sulla, sulla provincia, ma io sono ancora un sindaco e come sindaco difendo e comunque partecipo a tutti gli eventi delegati alla sanità. Perciò io eh, forse ci dobbiamo fare qualche mia colpa di questi ultimi anni, nel senso che qualche cosa è accaduto, perché in realtà se, se, se oggi abbiamo delle, delle eh, liste lunghe, eccetera, eccetera, qualche cosa è venuto. Ecco, io chiedo a chi occupa le posizioni di ministro, piuttosto che di assessore regionale, visto che la sanità è anche parte regionale, che su questi interventi si faccia un po' con velocità che secondo me è in modo straordinario perché se in questo momento qua ci troviamo in un momento straordinario facciamo anche delle scelte straordinarie magari legate a un periodo di impresa come diceva prima il dottor Spara che è stato obbligato ad andare in pensione io in questi giorni qua alcuni miei amici medici di base sono andati in pensione che in realtà non volevano andare hanno capito e li abbiamo messi ma come? Allora, abbiamo il problema di ricompiatura del personale e mandiamo la gente. Facciamo una legge in particolare per tre anni. Tre anni non si domanda. Cioè, io forse sono una persona che mi conosce, lo sa che sono una persona operativa, concreta. Perciò io preferisco quando ci sono un problema sul tavolo, fatta la scelta, vado. Poi si recupera eh, 
permitting apertura e non più tutta il numero chiuso, cioè tutte cose che si possono discutere e fare, però oggi c'è un'emergenza, secondo me qualcuno deve anche prendere delle decisioni. Grazie. Non c'è mai stato il numero chiuso, c'è stato un numero programmato, solo abbiamo sbagliato la programmazione. No, lei ha ragione perché c'è la diatriba, non c'è mai stato il numero chiuso. C'è stato il numero di quest'anno, no, ne facciamo entrare 900, ma non è chiuso. Anche perché, perché sbagliato la programmazione. Anche perché poi quando deve studiare si, si perde da solo. E c'è subito. Quindi come quando lei fa una delibera deve tenere conto anche della salute. Certo, però mi rendo conto anche questo, ma io mi ricollego un po' come diceva un po' prima il Presidente, ne parlavo io stamattina con il mio assessore al welfare, se quando si parla di, di medici, perché poi sembra che il cittadino arriva da noi e abbiamo una bacchetta magica per risolvere tutti i problemi di questo mondo, poi non sempre è così, poi ci riusciamo. Eh, e su questo tema, nel senso che quando si va verso l'innovazione, si va verso la tecnologia, dove ogni tanto bisogna fare un po' un passo indietro, perché è vero che la tecnologia ci aiuta... Eh, sicuramente ma dobbiamo mettere insieme anche la parte comune se il cittadino quando ci incontra per strada vuole avere la risposta, la risposta immediata la tecnologia aiuta ma fino a un certo punto quindi questo connubio è, mi collego un po' a quello che diceva il presidente del medico di base noi il problema di medici ce l'abbiamo perché proprio stamattina ho un medico che va in pensione e c'è il problema di come sopperire questo periodo quindi arrivano da noi come se davvero potessimo risolvere eh, questo problema immediato sugli atti di giunta, su questa attività dove non abbiamo competenza sanitaria, però ogni qualvolta c'è questo tipo di, di situazione cerchiamo di, di entrare poi nel merito di, eh, di questo. Quello che si cerca, e questo l'abbiamo sempre fatto, soprattutto nel passato, perché se vado a vedere gli anni del Covid dove noi eravamo davvero dei punti di riferimento eh, per il cittadino e non sempre avevamo una risposta, perché poi cercavamo di, di rispondere nel limite del possibile, ma cercando di dire oggi come possiamo risolverla. Quindi sarebbe bello con chi oggi è sopra di noi e chi ha un potere eh, maggiore che ha fatto il nostro, perché credo che qualche oggi onorevole o qualche assessore regionale o qualche ministro abbia fatto il sindaco, quindi sa cosa vuol dire tutti i giorni risolvere il problema, perché noi ce l'abbiamo, questa, questa problematica eh, quotidiana, cercare di lavorare sempre di più in rete, quindi anche questi motivi di, di confronto e di permettono di magari arrivare a risolvere questo tipo di, di problematiche che c'è. Grazie, prego. Si, si può dire di che... Si può chiedere anche a lui la prossima. Io sono un paziente cronico. No, per adesso non ancora. Posso diventare? Tendente. Però, diciamo che comunque ho comunque dei problemi che sto cercando di risolvere. Quindi sono avvicinato alla sanità italiana per la Comunità e qualche problema l'ho avuto negli accessi. Allora io mi direi che sono perso, eh, fortunato perché ho una buona assicurazione. Quindi io c'è, non sono parte di una struttura privata, il mio rapporto sanità privata e sanità pubblica, qui non l'ho sentito, però penso che ci si sia, no? Questa è una cosa da valutare. Quindi, come migliorare? Sarei che sicuramente lavorando per migliorare gli accessi alle strutture di sanità. L'altra, invece, la faccio da altre è che comunque il Pomo, il territorio di Pomo, a breve avrà un milione di persone che arriveranno in più sul territorio. Quindi, e lì c'è un problema, perché oltre a quelli che ci sono già, andranno a sommarsi a quelli di questo milione di persone che arriveranno in questo territorio. Io non so come state lavorando in questo senso, per me ci sono tutti a posto, tutti a posto, perché è importante anche dare la certezza che viene nel nostro territorio che c'è una buona assistenza come diceva lei la dottoressa Eno mi piace la sua grinta no? la sua grinta proprio la settantenne la tappe la ottantenne la porta avanti il gatto di un posto la porta avanti invece anche per coinvolgere tutti quindi inclusivo e eh, qui siamo un altro poi argomento ma penso comunque una cosa che adesso si può discutere sicuramente 
Stavamo in tema, že è nato un progetto per l'assistenza di turismo, sì. perché ci sono delle azioni che vanno a puntare proprio sull'aspetto di sicurezza del turista che ricevono, quindi il cane, il turista che incamina e dice vado là perché mi dicono che comunque c'è e noi lo abbiamo un'assistenza sanitaria di qualità come le cose. Le posso dare il piccolo esempio dell'ospedale Valduce. L'anno scorso abbiamo scritto a tutti gli alberghi dicendo che era possibile attraverso un numero nostro verde poter avere un'assistenza per il turista che arrivava. Il turista che arriva naturalmente non ha il servizio sanitario nazionale, però ha le sue assicurazioni e può pagare. Ma l'importante è che un turista arrivi e sappia che può non deve fare delle file lunghissime, eccetera, ma può avere un accesso più diretto, che noi non facciamo togliendo posti a chi è già in pronto soccorso in fila, ma con un accesso particolare, dato che è un accesso privato e quindi il medico lo può fare fuori orario di lavoro, se vuole farlo. Quindi noi questa piccola cosa l'abbiamo fatta. Non abbiamo avuto un grande ritorno, quindi non so quanto poi in realtà il tema sia sentito. Così come abbiamo fatto non un accesso particolare, a pronto soccorso perché questo non sarebbe giusto ma sempre un'attenzione anche con persone che sappiano parlare inglese francese con eh, perché poi nascono anche questi problemi in modo da poter dare una risposta anche sanitaria al paziente quindi l'ospedale Valduce ha scritto a tutti gli alberghi alle strutture recettive dando questa disponibilità lo rifaremo adesso proprio perché le cose bisogna anche ripeterle, no? Magari la prima volta uno dice ma cosa vogliono fare questi? Niente, non vorremmo fare niente, vorremmo solo che chi viene a Como, nel Comasco, in tutto questo vasto territorio, sappia che con un numero verde l'albergo può mettersi in contatto. Quindi uno chiama la reception, dice guardi mi sembra di non stare bene, chiamo un numero verde e ci viene data la risposta. È una piccola cosa, ma insomma abbiamo fatta. Qualcun altro? Ma anche Direi perché il Comasco è a Rimini, insomma, quindi la gente che viene qui ci può sommare, fa un po' di turismo, qualche soldino ce l'hai, quindi probabilmente una componente assicurativa. No, ma non è questione di pagare, è che quasi tutti hanno l'assicurazione, cioè vengono da certo. paesi dove sono già abituati a fare tutto questo, quindi non è un, un volere approfittare, però è anche giusto perché non sono cittadini italiani e quindi io non li devo far pagare dal servizio sanitario italiano perché se no se andiamo avanti così non andiamo da nessuna parte eh. Ma e dico soltanto che una proposta di questo genere potrebbe essere estesa anche agli altri nosocomi del nostro territorio io l'ho fatto magari questa... si potrebbe condividere cioè magari eh, parlarne perché è una buona idea perché eh, ci sarebbero anche le guardie mediche però le guardie mediche sono in estrema difficoltà eh, per esempio quello delle nostre valli eh, dico la, la Val di Intelli per esempio che eh, come turisti ce ne sono tanti d'estate eh, sono in estrema difficoltà per quanto riguarda le guardie mediche per cui bisogna puntare eh, forse a condizioni come, come ha fatto proposto la... il Valduce estenderlo ad altri non so come ecco c'è cioè, però è sul discorso è quello di parlarsi eh, tutto lì e di condividere dei progetti e questo direi che, che è essenziale. Voi cosa ne pensate? Ma in caso su questo? No, la... Non lo so, io non lo conoscevo. Perché... Io non capisco perché... adesso. <ride> allora, è vero, l'abbiamo fatto un po' in sordina, perché era anche un esperimento, no? E non volevamo sembrare eccessivi. Eh... È vero, si può estendere a tutti, però attenzione che non dappertutto è possibile farlo, cioè bisogna anche avere una certa struttura, ecco, non è una cosa facilissima. Dico solo che l'importante è che si sappia che chi viene qua e che gli alberghi, le strutture recettive, che si dica così, 
possano dire guardi noi abbiamo anche questo servizio per cui lei stia tranquillo se le capita qualche cosa non deve disperarsi andare in giro chiamare ambulanze ma ci pensiamo noi a me sembra che questo non è una convenzione io non ho chiesto nessun soldo eh, che sia chiaro non è che mi sono convenzionata con l'albergo che mi ha dato soldi non ci sono di mezzo soldi poi quello che viene certo paga perché non è un cittadino italiano eh. Ma non è stata una convenzione nel senso che io ho fatto una convenzione con l'albergo e l'albergo mi ha pagata per questo servizio. Assolutamente no. È stata fatta proprio a disposizione di un miglioramento della qualità dei, dei turisti che portano a questo nostro territorio anche grande benessere. Altri? Sì, in realtà io devo andare. Altri? Basta. Basta. Basta? Perfetto. Allora Grazie. chiedo a Giulia Gioda e eh, Lisa Giussani che mi dicono cosa devo fare, che cosa devo fare adesso. Prego, andiamo con le slide. Mauro Rotelli e Maria Cristina di Santù, Gianni Antonio Girelli, Sandra Luiz, Lisa Pirro, Sandra Zanta, Ignacio Zio, il voto parlamentare, sicuramente le persone sono più di 150 per il Solamente si dà il relatore di altissimo consiglio giudiziale perché, ad esempio, i consiglieri regionali hanno un voto di un punto. Anna Lisa Martino con il voto parlamentare, Marco Alparon, io ho voto di Santotti da direttamente dalla Prati, che sono anche le persone che vengono da lontano, anche della Carola. Alessandro Ferri, Franco Lucente e Giorgio Giorgio. Ovviamente con Mattia da qua, come hai visto da Padoni, ci siamo tante altre rappresentanti già rappresentate. Bene, anche per, per l'interesse vostro sappiate che affronteremo anche il tema del finanziamento durante questo voto 9 febbraio. Eh, di come reperire altre risorse, come si diceva prima, per la sanità, senza gravare troppo sui bilanci, e anche quello delle liste d'attesa. Tra l'altro, eh, vi sarà la moderazione di Carlo Tomassini, che è già stato direttore generale della Toscana, che ha scritto anche un libro sull'open access, come la Toscana in parte ha risolto il problema delle liste d'attesa. Quindi, insomma, eh, in qualche modo cerchiamo di dare risposte e poi famoso rapporto tra medicina territoriale ed ospedale cercando di superare quel fatto culturale per cui la medicina del territorio era la, la, di serie B nei confronti dell'ospedale e all'interno dell'ospedale gli ambulatori sono di serie B all'interno del reparto il problema va rivisto completamente anche dal punto di vista organizzativo ecco perché quelle che dicevano prima Maria Elena e Spata sono importanti non parleremo solo di innovazione di carattere tecnologico ma anche di carattere organizzativo Credo che adesso poi ci sia qualche cosa, c'è Lisa, però ti può fare un'altra. Se vuole parlare ancora, dica adesso mai più, se no andiamo all'intervista. Grazie, eh, grazie.